এই ভিডিওতে আমি আপনাদের জানাবো মহাকাশের নারী মহাকাশচারীদের ঋতুস্রাব জটিলতা নিয়ে নাসা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তার ইতিবৃত্ত নাসার শুরুর দিকের কাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নাসার প্রকৌশলীদের কাছে নারী মহাকাশচারীদের পিরিয়ড বা ঋতুস্রাব ছিল বড় ধরনের এক চিন্তার বিষয় স্যালি রাইট ছিলেন আমেরিকার প্রথম নারী মহাকাশচারী যিনি উনিশশো সালে মহাশূন্যে ভ্রমণ করেন সাধারণত মহাকাশ ভ্রমণ পরিকল্পনার জন্য অসংখ্য বিষয় মাথায় রাখতে হয় অসংখ্য বিষয়ের মাঝে ছিল না নারী সংক্রান্ত বিষয় যেমন টেম্পন বা স্যানিটারি নেপকিনের বিষয়টি কেবল তখনই মাথায় আসে যখন দেখা যায় মহাকাশচারী একজন নারী ঠিক করা হলো স্যালি রাইডের এই মিশনের জন্য স্যানিটারি প্যাডের একটা বিশাল সরবরাহ পাঠানো হবে কারণ প্রকৌশলীরা জানতেন না মহাশূন্যে নারীর ঋতুস্রাব কেমন আচরণ করবে নাসার মেডিকেল কর্মকর্তারা অনেক সন্দিহান ছিলেন মাধ্যাকর্ষণ বল পিরিয়ডের উপর কি ধরনের প্রভাব ফেলবে কি ঘটবে যখন মহাকাশে অবস্থানরত নারীর ঋতুস্রাব হবে এত ভাবনা ও প্রস্তুতির পর দেখা গেল পৃথিবীতে ঋতুস্রাব আর মহাকাশের ঋতুস্রাবের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্যই নেই তবে একটি সমস্যা কিন্তু রয়েই গিয়েছে আজ পর্যন্ত যত মহাকাশ ভ্রমণ এবং এ সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে সবই অল্প দূরত্বের ভ্রমণের ক্ষেত্রে গবেষকরা এখন নতুন চিন্তায় পড়েছেন যখন দীর্ঘ যাত্রা হবে তখন কি হবে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের পানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঋতুস্রাবের রক্ত নেয়ার মতো পরিকল্পনা করে বানানো নয় কারণ এখানে টয়লেট সিস্টেম ওয়াটার রিক্লেমেশন সিস্টেমের সাথে সংযোগ করা যেখানে প্রসাবকে রিসাইকেল করে আবার খাবার উপযোগী পানিতে পরিবর্তন করা হয় ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতাও এখানে খুব একটা উপযোগী নয় কারণ এখানে নেই গোসলের সুব্যবস্থা নেই পানির অফুরন্ত যোগান সুতরাং পৃথিবীর মতো উপায়ে মহাকাশের চিন্তা করলে চলছে না যার কারণে নারী মহাকাশচারীরা গর্ভনিরোধক ট্যাবলেট বা বড়ি খাবার দিকেই বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন এর ফলে মহাকাশ ভ্রমণ এবং প্রশিক্ষণ উভয় সময়েই তাদের ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ট্যাবলেটগুলোর মাঝে অন্যতম হল প্রোজেস্টেরন ট্যাবলেট দ্বিতীয় ব্যয়বহুল পদ্ধতিটি হচ্ছে আইইউসিডি অর্থাৎ ইন্ট্রা ইউটিন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস যেটি একজন ডাক্তারের সাহায্যে জরায়ুতে স্থাপন করা হয় এবং তিন থেকে পাঁচ বছর সহজেই সমস্যাবিহীনভাবে জরায়ুতে থাকতে পারে হরমোনযুক্ত আইইউসিডি ব্যবহার করলে তা পিরিয়ড বন্ধ রাখতে সক্ষম এরপর আছে ইনজেকশন পদ্ধতি ডেপো প্রোভেরা নামক একটি ইনজেকশন রয়েছে যা প্রোজেস্টেরনের সমকক্ষ এটি প্রতি বারো সপ্তাহে একবার করে ইনজেকশনের মাধ্যমে দিতে হয় এবং দুই থেকে তিন বছর সমস্যাবিহীনভাবে ব্যবহার করা যায় তবে কোন পদ্ধতিটি অন্য পদ্ধতির তুলনায় ভালো তা নিশ্চিত করে বলা যায় না কারণ প্রতিটি নারী একজন আরেকজন থেকে আলাদা যা একজনের উপর ভালোভাবে কাজ করে তা আরেকজনের উপর নাও করতে পারে লন্ডনের কিংস কলেজের একটি গবেষণাপত্রে লেখক ভার্সা জেইন বলেন সামরিক বাহিনীতে যেসব মহিলা কর্মরত থাকেন তারাই তাদের মিশন বা প্রশিক্ষণের সময় পিরিয়ড বন্ধ রাখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন আর মহাকাশচারীদের ব্যাপার যেখানে জীবন খুব সুবিধার না সেখানে এটি বন্ধ করতে চাওয়া খুবই স্বাভাবিক মহাকাশে হার হয়ে যাওয়া বা হরমোনের প্রভাব আরও ভালো করে বোঝার জন্য আরও গবেষণা দরকার তবে একটা বিষয় নিশ্চিত এ সম্পর্কে যত তাড়াতাড়ি জানা যায় ততই ভালো তাহলে হয়তো মানুষ নতুন একটি পৃথিবীতে বসবাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারবে